ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആവറേജിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു വീഡിയോസ് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അത് കണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക കൂടാതെ മിക്സ്ചർ ചാപ്റ്ററും കൂടെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവൂ മിക്സ്ചർ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മിക്സ്ചർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൻ സ്ക്രീനിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കാം അത് കണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആവറേജ് ഏജ് ദ ഫേസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ പേഴ്സൺസ് എമങ് ട്വൻറ്റി മൊത്തം ട്വൻറ്റി ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ നയൻറ്റി ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നേരെ മിക്സ്ചർ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നയൻറ്റി ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് മൊത്തം ട്വൻറ്റി ആവുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ഒരാൾ അതെല്ലാം മിക്സ്ഡ് വീഡിയോയിൽ കണ്ട് പഠിക്കണം ഇനി എന്താ ഉള്ളത് നയൻറ്റീൻ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് എമങ് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി ആൾക്കാർ അതിൽ നയൻറ്റീൻ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ദി ആവറേജ് ഏജ് ദ ട്വൻറ്റി എത്ത് പേഴ്സൺ ദ ഇയാൾ ദ ട്വൻറ്റി എത്ത് പേഴ്സൺ അതിവിടെ വരുന്നത് ദി ആവറേജ് ഏജ് അല്ല ദി ഏജ് ദി ആക്ച്വൽ ഒരാളിന് ആവറേജ് പറയാനില്ലല്ലോ ദി ഏജ് ദ ട്വൻറ്റി എത്ത് പേഴ്സൺ ദി ഏജ് ദ ട്വൻറ്റി എത്ത് പേഴ്സൺ ഇയാളുടെ ഏജ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അത് ദി ഏജ് ദ ട്വൻറ്റി എത്ത് പേഴ്സൺ ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മോർ ദൻ ദി ആവറേജ് ഓഫ് ഓൾ ദ ട്വൻറ്റി മൊത്തം ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനെ പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇവിടെ വരുന്നതിനേക്കാൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കൂടുതലായി ഇവിടെ അപ്പം മിക്സർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇതിനേക്കാൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അവിടെ എങ്കിൽ ദ ഇത് ഈ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനേക്കാൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കൂടുതൽ അവിടെ വരുന്നതെന്ന് മിക്സ്ഡ് വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ആയിരിക്കും നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൂടിയാൽ ഇവിടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദി ആവറേജ് ഏജ് ദ ഫേസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പേഴ്സൺസ് എമങ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ആവറേജ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ആവറേജ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പേഴ്സൺസ് എമങ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൊത്തം ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരാൾ ഈ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദി ഏജ് ദ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് പേഴ്സൺ ഈസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മോർ ദാൻ ദി ആവറേജ് ഓഫ് ആൾ ദ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൊത്തം ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ആളിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഏജ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് ഇവിടെ വരും അതിനേക്കാൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ വൺ വൺ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ വണ്ണിനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും എന്ന് മിക്സറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അതിനേക്കാൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ അപ്പം ഇത് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇത് റൂള് നല്ല ഭംഗിയായി താറായി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു മാജിക് പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം നടക്കത്തില്ല ആദ്യം പോയി മിക്സ്ചർ വീഡിയോസ് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കണം അത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലായത് സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ആവറേജ് ഓഫ് സം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ആവറേജ് ഇഫ് ട്വൻറ
the average becomes 25 average appo 25 aayittu ang maari average 25 aayittu maari enchal etra koodi 2 vechi average koodi sum il 16 koodi appo average enchal oru onnine represent cheyina number aanu sum il 16 koodi appo oru onnilum 2 e koodi olangil ivada nokumba thanne 8 number undo nadathile adha question sum il 16 koodi appo oru onnilum 2 koodiyengil ivada 8 anna undayirikku undai എന്നാലല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഓരോന്നിലും വെച്ച് ടു വെച്ച് എന്ന് വീണാലല്ലേ എട്ടെണ്ണത്തിൽ ടു വെച്ച് എന്ന് വീണാലല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ കൂടൂ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്നും കഴിഞ്ഞാൽ മതി ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു കാരണം സം ബൈ ആവറേജ് ആണ് നമ്പർ പക്ഷെ അതങ്ങനെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കരുത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു പക്ഷെ സം സിക്സ്റ്റീൻ കൂടി ഇപ്പം സം സിക്സ്റ്റീൻ കൂടിയുമ്പോൾ ആവറേജിൽ ഈക്വലായിട്ടാണ് കൂടേണ്ടത് സം സിക്സ്റ്റീൻ കൂടി ഇപ്പം ഓരോന്നിലും ടു വെച്ച് കൂടണമെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടും അത് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കരുത് ഈ റീസൺ കൊണ്ടാണ് സം സിക്സ്റ്റീൻ കൂടുമ്പം ഓരോന്നിലും ടു വെച്ച് അപ്പോൾ ആ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആണ് ഈ ടു വെച്ച് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഈ ടു വെച്ച് എന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് ടു കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കാവൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ശീലിക്കണം ശീലിക്കണേ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ പറ്റൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ആവറേജ് ഓഫ് സം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആവറേജ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഈ തേർട്ടി ത്രീ ഇസ് ആഡ് ടു ദ ഫേസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിലൂടെ തേർട്ടി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ത്രീ ഇസ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇത് നയൻറ്റി ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് നെറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പം സമ്മിന് സിക്സ്റ്റി കുറയും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ദി ആവറേജ് ബിക്കംസ് ഫോർട്ടി ആവറേജ് ഫോർട്ടി ആയിട്ട് മാറി ആവറേജ് ഫോർട്ടി ആയിട്ട് മാറിയാൽ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ആയിട്ട് മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ വെച്ച് കുറഞ്ഞു സമ്മിൽ സിക്സ്റ്റീൻ കുറഞ്ഞപ്പം ഓരോന്നിലും ഫോർ ആണ് കുറവെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നമ്പർ ആൻസ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ അത്രയും മതി ഫിഫ്റ്റി കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഇപ്പം ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് സമ്മിൽ സിക്സ്റ്റീൻ കുറഞ്ഞു സമ്മിൽ സിക്സ്റ്റി മൊത്തത്തിൽ സിക്സ്റ്റി കുറഞ്ഞു എന്നാണ് സമ്മിൽ സിക്സ്റ്റി കുറഞ്ഞു സമ്മിൽ സിക്സ്റ്റി കുറഞ്ഞപ്പം ഓരോന്നിലും ഫോർ വെച്ച് കുറയണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടേ അതിന് സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യണം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പഠിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പഠിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അങ്ങനെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അത് പോരാ ബേസിക് അറിഞ്ഞ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പഠിക്കാവൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം A teacher bought 40 pens, 40 pens for his students. He later found that he could buy 19 more pens. 40 pens are very good. 19 is also very good. How do you think about it? He could buy 19 more pens by spending rupees 36 more. 36 rupees is also very good. The teacher bought 40 pens for his students. അതാണ് നടന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് റുപ്പീസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ പെൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയേനെ നയൻറ്റീൻ പെൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയേനെ മാത്രമല്ല തേർട്ടി സിക്സ് മോർ ആൻഡ് ദി ആവറേജ് പ്രൈസ് പെർ പെൻ വുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റുപ്പി വൺ അപ്പം ഈ പെൻസിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപ കുറയും അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇത്രയും പെൻസാണ് മേടിച്ചത് എത്രയോ രൂപ കൊടുത്ത് ഇത്രയും പെൻസ് മേടിച്ചു ഞാൻ ആ കടയിൽ ചെന്ന് എത്രയോ രൂപ കൊടുത്തു ഫോർട്ടി പെൻസ് മേടിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തേർട്ടി സിക്സ് റുപ്പീസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഒരു രൂപ കടക്കാരൻ കുറച്ചേനെ എന്ന് അപ്പോൾ ആ വകയിൽ എനിക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയും കൈ കിട്ടണ്ടേ അത് വാങ്ങാതെയാണ് പകരം ഈ നയൻറ്റീൻ പെൻസ് മേടിക്കുന്നത് മുപ്പത്താറ് രൂപയും കൂടെ കൊടുത്തു ഈ നാൽപ്പത് രൂപ കൈ കിട്ടേണ്ടതും പിന്നെ കൊടുത്ത മുപ്പത്താറ് രൂപയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എത്രയായി സെവൻറ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് ആയി ഈ സെവൻറ്റി സിക്സ് റുപ്പീസിന് പകരമാണ് നയൻറ്റീൻ പെൻസ് കിട്ടുന്നതെന്ന അർത്ഥം ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒറ്റ സെക്ക
പക്ഷേ ആൻസർ അതല്ല എന്താ ചോദ്യം ദി ആവറേജ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് പെൻ ഹി ബോട്ട് വാസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാങ്ങിച്ച പെൻസിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രൈസ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനേക്കാൾ ഒരു രൂപ കുറവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആൻസർ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇതിനേക്കാൾ ഒരു രൂപ കുറവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എ ടീച്ചർ ബോട്ട് തേർട്ടി ടു പെൻസ് തേർട്ടി ടു പെൻസ് മേടിച്ചു ഈ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ടോപ്പിക്സ് തറവാക്കിയിരിക്കണം എ ടീച്ചർ ബോട്ട് തേർട്ടി ടു പെൻസ് ഫോർ ഹി സ്റ്റുഡൻസ് ഹി ലേറ്റ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ബൈ ട്വൽവ് മോർ പെൻസ് ട്വൽവ് മോർ പെൻസ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ സ്പെൻഡിങ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി മോർ എയ്റ്റി റുപ്പീസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എയ്റ്റി റുപ്പീസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൽവ് പെൻസ് അധികം കിട്ടിയേന് മാത്രമല്ല ആൻഡ് ദി ആവറേജ് പ്രൈസ് പെർ പെൻ വുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ടു ആവറേജ് പ്രൈസ് ടു റുപ്പീസ് കുറയുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ ടീച്ചർ ആ കടയിൽ ചെന്ന് തേർട്ടി ടു പെൻസ് മേടിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ തേർട്ടി ടു പെൻസ് വാങ്ങിച്ചു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വില ടു റുപ്പീസ് കുറഞ്ഞേന് ഈ പെൻസിൻ്റെ വില ടു റുപ്പീസ് കുറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു തരണം കടക്കാരൻ ആ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് വാങ്ങാതെ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൂടെ കൊടുത്താണ് ട്വൽവ് പെൻസ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പം ടു റുപ്പീസ് വില കുറയുന്നത് കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ഇങ്ങോട്ട് തരണം അത് വാങ്ങുന്നില്ല അത് വാങ്ങാതെ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ശരിക്കും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ റുപ്പീസ് കടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പോണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു റുപ്പീസ് വെച്ച് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ഇങ്ങോട്ട് തരണം അത് തരാത്തത് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ റുപ്പീസ് കടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ പോകുന്നത് പകരമാണ് ട്വൽവ് പെൻസ് ഇങ്ങ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് പെൻസിൻ്റെ വിലയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പുതിയ ആവറേജ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ഇതാണ് പുതിയ ആവറേജ് ചോദ്യം എന്താ പഴയ ആവറേജ് ആണ് പഴയ ആവറേജ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം സെക്കൻഡ് സെൻസിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ഹി ലേറ്റ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ബൈ എന്നാ പറയുന്നത് ഹി കുഡ് ബൈ ട്വൽവ് മോർ പെൻസ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ല ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബൈ സ്പെൻഡിങ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി മോർ ആൻഡ് ദി ആവറേജ് പ്രൈസ് പെർ പെൻ വുഡ് ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ടു എന്നാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഹി ലേറ്റ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ എയ്റ്റി റുപ്പീസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പെൻസും കൂടെ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് എന്നിട്ടാ പറയുന്നത് ദി ആവറേജ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് പെൻ ഹി ബോട്ട് വാസ് ഇതാണ് വാങ്ങിയത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് അറിയേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയിട്ട് വല്ല എന്താ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ആവറേജ് പ്രൈസ് പെർ പെൻ ആണ് ട്വൽവ് ഇതിനേക്കാൾ ടു റുപ്പീസ് കൂടുതലായിരുന്നു പണ്ട് പണ്ടത്തേൽ നിന്ന് ടു കുറവായത് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാങ്ങി പണ്ടത്തെ വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാങ്ങിയത് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായി ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് വെച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടായി ആൻസർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടീൻ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നല്ല നല്ല സമാധാനത്തോടുകൂടി ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശീലിക്കണം വീട്ടിലൊന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ കൂളായിട്ട് എല്ലാം ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതാക്കി വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് നല്ല റൂമൊക്കെ അടച്ചിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം എന്നാലേ പറ്റൂ എല്ലാവരും വീട്ടിലെല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് അത് വീട്ടുകാർക്കും കൂടെ അറിയണം ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം പഠിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം ആരും രഹസ്യമായിട്ടല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടുകാരൻ ഈ നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കണ്ട സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അയ്യോ ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ കളിയാക്കിയില്ല